大家好，我是夏妈。如果你想要自己包的那个紫菜云吞、馄饨都和外面一样是那种有弹性的，那今天这个做法你其实可以看一下哈。之前学会的朋友基本上都在家里面自己包了，有的朋友甚至都开启了私房哈。如果你也感兴趣的话呢，可以去尝试一下这个做法，把肉馅调好了，其他任何味道都可以随意搭配。紫菜我准备了两到三张，你给它撕成小块，用清水淘洗干净以后，挤干水分，有时间你就给它切一切，这样在拌肉馅的时候就拌得均匀一点，放到一旁备用。云吞、馄饨这些就和饺子不一样，它用到的肉基本上都是纯瘦肉，没有带一点肥肉的，腿肉最好。然后加上食用盐，我这里八百克的肉加了十二克的食用盐，先用盐给它揉搓一下。这个过程很快，两三分钟你就能感到这个肉末开始抱团了，有一点胶性了。你就来准备淀粉水，一百五十毫升的清水，两勺的木薯淀粉，然后适量的这种两到三克的小苏打，一点点白糖跟胡椒粉，提鲜去味道，给它们搅拌均匀。如果你想要做出和我一样的口感，那这些食材尽量不要替换。还有就是莲花味精，抓上一小把放进去。这个东西看个人，但是你去外面吃的可能放的会比我更多。淀粉水你就分两次放进去，你可以是抓捏搅拌，反正都可以。一定要把这个淀粉水融合到这个肉馅里面。如果自己搅的肉末太粗了，你就直接在肉摊店里面选上一点瘦肉，让老板给你搅成肉末。我觉得老板搅出来的肉末你可能成功率会高一点，他搅的细一点。淀粉水全部吸收进去，你这样去揉搓，大概就是三五分钟吧。你就看自己状态哈，有些力度也不一样。整体状态就是这个肉末很粘稠、拉丝的感觉，倒扣它都不会掉下来，很紧实。这种状态你就可以加入其他的配菜啦，紫菜，或者是玉米、香菇、马蹄，这些其实都可以啊，只要把肉馅调好了，其他配菜随意搭配。然后就是云吞皮，我是在网上找的，你如果在菜市场能够买到就更好了。它这种的话呢，是用。鸡蛋或者是鸭蛋，然后还有食用碱，有的商家会放一点那个栀子黄的那个水去和面，它的颜色会更金黄一点，但这些都是没有关系的。为什么云吞是可以包这么厚的肉馅？它的皮是比较筋煮的，然后有嚼劲，但它有碱味，有些朋友会不喜欢，但我挺喜欢的。然后你包好以后，你就像这样子一个个摆好，拍个照发个朋友圈，我就拍个封面，不然的话呢，我基本上都是乱丢的。包了这么多，怎么储存呢？你撒上一点玉米淀粉，多抖一点都没有关系的哈。放到盒子里面去冷冻，记得要盖上盖子，或者是用保鲜袋密封。反正你就是冻两个小时，拿出来抖两抖，然后再去冻。定型以后就是一颗一颗的，不会粘在一起。汤底我一般都会放上一勺我们昨天分享的葱油酥，真的很香，你们一定要去试一下。放到里面煮熟了以后，用这个面汤来浇一下这个汤底。或者是你有时间就煲个鸡汤、骨汤都可以，可能会味道会更好吃哈。两个汤底，一个酸辣的，一个清汤，或者是你干捞出来拌一拌也可以哈。反正按照自己的喜欢去吃。整体来说，这个做法应该算是很详细、很详细了。如果下次我再加一个新的配菜进去，你们就不要问我了，反正都差不多的。肉馅是很有嚼劲的哦，你一定要搅到位。如果搅拌不到位，我也没有办法哈，真的，我尽力了。我是夏妈，我们下次再见。